王，前面就是玉山国的队伍。大长老，怎么不见蓝山部落的人马啊？属下也不知，我已派人去打探了。这个强霸太不像话，这么重要的军国大事，也敢耽误？蓝山部落，分明是藐视我们。这次我们必须严厉惩治。本王知道。强霸，嗯，大祭司都说了些什么？哼，大祭司让我们暂缓去灵山跟王会合，等金沙部落跟玉山国拼的差不多了，我们再上。哼，太阴险了，我早就觉得这大祭司不像好人。什么叫不像好人呢？他根本就不是好人。嗯，信上还说了些什么？让我们绕路去江源部落寻找太阳神鸟。我就知道不会有好事，还在利用我们。他想利用蓝山达到他的目的，我也正好利用他达到我的目的。哼，你有什么目的？无非就是得些不义之财。这有何不好？我们蓝山部落这些年的壮大，不正是因为这个吗？信上还说杜泉的老婆哈尼就在江源部落，怪不得血洗问山的时候找不着他。如果找不到宝物，就一定把哈尼活着带回去。真不知道这个大祭司他到底想干什么。管他呢，反正这个江源部落。土地肥沃，牲畜众多，男子都去了灵官，正好趁他们内部空虚，没有防范，杀他个措手不及。停！传令，队伍改道向南进发，血洗江源部落。血洗江源部落。这时辰已到，怎么办呢？按计划进军，没有蓝山部落，我玉福王照样可以打败玉山国。凯旋之日，就是强巴人头落地之时。吕令忠，在，你为前锋，本王居中，大长老和博弈在后面策应。诺。克山，这次就看你的了，请王放心。父王，让儿臣替你打头阵，杀了这个玉山王。退下。哥，吕令忠，王，现在就看你的了。本王为你助威，祝你凯旋而归！冲啊！杀！杀先锋部队已经杀入敌阵，往上！再等等，等等！是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，去砍下玉山王的人头，献给你，没你的事儿。可是，叫杀！你跟我回来
金沙首领的救命之恩，我这成事不足，败事有余。诺，谢金沙首领。呃，小王子，万万不可，万万不可呀、啊！传令，撤退。各部落，提高警惕，防备敌人偷袭。诺，撤，撤，撤。撤把你留在这儿，是大长老的意思。大长老，其实大长老早就看出蓝山部落的狼子野心，而且他早就提醒过杜鹊，可是杜鹊还是掉以轻心，遭了暗算。强霸，我跟他没完。大王子伯良。一向看不惯大祭司的阴险狡诈，大祭司他也知道，一旦将来大王子继承了王位，他的好日子也就到头了，所以他袒护蓝山，培养自己的势力，妄想在余父王百年之后帮助小王子取代大王子。大长老让我救你，是想让你收拢失散在各处的汶山部众，重振汶山部落，为你哥哥报仇。杜鹏明白，请允许我。立即动身去寻找亲人，召集部众，不辜负大长老和你的期望。嗯、是你啊，吓我一跳！你怎么来了？不怕被人看见啊？啊。
，大王子，费空，你怎么会在这儿？啊，是我让他来的。最近我经常头疼，大祭司正在教我一种治疗的方法。你有事吗？啊，大祭司又不是什么外人，你说吧。二公主三天后出嫁，我们需要给她准备些什么陪嫁，还请王姬试下。我还以为是什么事儿呢，这你自己看着办吧。你现在是监国，可这是家事啊。父王临行之前嘱咐我，家事要请示王姬。这，啊，依我看，二郡主的陪嫁，就按大郡主出嫁时的标准来准备吧。啊，对，就按大祭司说的办吧。这是我们的家事，不需要别人插嘴。既然王姬让我决定，那我就按我的意思办了。告辞。对了，这里是我父王和王姬的寝宫，我不希望以后在这里再见到你。大王子，王姬，父王征战在外，你最好检点点。你，大王子和我们一直是水火不容，如今让他看到了这一幕，要是将来他继承了王位，我们不会有什么好下场。那我们怎么办呢？找个机会除掉他，能行吗？有什么不行的？他死了，我亦就可以名正言顺的成为渔夫国王，我们反而省事。我，我看还是没有什么余地了。两小非君子，无毒不丈夫。山的哈尼，饶你们不死！哈尼不在这里，这就是撒谎的结果。我们可不要为了一个人而葬送了整个部落。青龙，你以为我们会相信你吗？就算我们交出哈尼，你也会灭了我们江源部落，因为你本来就是一个贪得无厌、卑鄙无耻的小人。嘿。兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，看来商量是没有什么结果的，把他们给我灭了！天哪，天哪！严家路窄呀、啊，没想到在这里看到你，本来想过两天再收拾你的
现在你自己送上门来了。好，强暴！你个卑鄙小人，有什么气冲我来？与江源部落无关。王先武侯都找过了，就是没有哈尼和孩子。哼！杜鹏，都是你干的好事。慢！把这人给我留着，还有用。我仔细观察了每一间房子，没有打击次要的东西。哈尼和那个孩子也不见踪影，你我就这么回去，怎么跟大祭司交代？这有什么难的？没了就没了呗，难道还要杀了我不成啊？我说你这个人就是不长脑子啊！你想，大祭司要总是在你这儿。得不到他自己想要的东西，他能在渔夫王面前替你说话吗？能在各个部落面前给你撑腰吗？那你说怎么办？依我看，大祭司想要找到哈尼，应该和太阳神鸟金盘有关。嗯。既然咱们没有找到他，就把杜鹏带回去，应该是有用的。好，那我就挺腰闷的。哼，来人呐，把他给我押回渔夫城。让大祭司处理，走，强暴，走，我一定要杀了你！把所有的东西装上车，由妖妹押回蓝山，其他人跟我去灵关。不，我跟你一起去。妖妹，你留在部落，我放心，听话，回家等我。啊，好吧，我听你的。嗯，自己当心啊。好。僵持下去，对我们很不利啊！粮草已经不多了，我们不出战，敌人也不敢进攻。看来玉山王是想困死我们。等我们断了粮草和水，不攻自破，那我们该怎么办？为今之计，只有突围撤退到灵关以北部防，利用洗水天险，挡住玉山国和黑水部落的进攻。然后，在渔夫城组织人马进行反击。大长老，渔夫城的人马除了蓝山部落以外，全都在这儿了。总不能让孩子和老人都上战场吧？小王子，当然不能。你别忘了，我渔夫城还有几万奴隶呢。
，发给他们武器，就是一支新的队伍。嗯，大长老言之有理。据我分析，玉山国的实力要强于黑水部落，我们就从黑水部落的方向突围。不过，要先派一支人马去进攻玉山王，死战不退，缠住玉山王，掩护王和大队人马突围。不过，这支人马很难脱身呐、啊。王，让我去吧，让我带领金沙部落人马去缠住玉山王，掩护王和大队人马突围。好，好样的！羽林中，在。回去以后，我要重重赏你。好吧。大家分头准备去吧。诺。玉林中，王已脱险，我马上发信号。收到我的信号之后，你要迅速的脱离战斗。嗯。玉林中，你一定要活着回来。诺。李伯，这里有上万的奴隶，够你用了吧？你就在这里。为王筑一个德胜顶，要大，要壮观，要震撼，要空前绝后，啊，哎，你先把图样画出来。李伯，才疏学浅，能力有限，恐怕完成不了大祭司所托。望大祭司收回成命，我可以为王筑一些鬼绝尊盘。铸<笑>这些东西找你来干嘛？你的技艺远近驰名，让你来就是铸鼎、铸兵器呀、啊。树立伯不能从命，你还是让我回金沙部落吧。<笑>既然你来了，还想回去吗？违抗王命的后果，你不是不知道吧？这是王的命令，还是你的命令吗？大胆！这里是渔夫城，不是金沙部落。<笑>听说你老婆跟你的孩子还在金沙部落，我看你也不希望孩子再见不到父亲吧？你，实话告诉你，这也是王的意思。我劝你还是不要心存妄想。废话不说了。二十，必须把顶住好。你说什么？江源部落被洗劫了？正是。那杜鹏还有哈尼和孩子呢？现场很惨，有些尸体已经被大火烧毁，分辨不清模样，所以不敢妄断。真没想到。强巴会去的这么快，那他，那他岂不是要耽误攻打玉山国吗？现在没有任何迹象表明是蓝山部落所为，所以也没有办法奏请渔夫王治罪于强巴。早知这样，我真是不应该放杜鹏离开。是，是我害了他。残姑不要太难过了，也许他们是侥幸逃跑了呢。强巴。强巴怎么会放过他们呢？恐怕他们是凶多吉少了。娘，你没事吧？孩子，你放心吧。娘，娘没事儿。哎，娘。你看，前面有个小草棚，咱们进去歇会儿吧。走，大王子，来这边看看。我是已经尽力了。啊，哎，你看看。哦，这倒就是。大王子，武士来报，说江源部落被偷袭了。什么？谁干的？因为没有活口，暂时还不知道。没有活口？是啊，看手法，好像是蓝山部落所为。不可能吧？蓝山部落已经随父王去了前线，你有证据吗
，暂时还没有。那就继续查，一定要找到证据。如果真是强巴干的话，我现在很担心父王的安全啊。大王子的意思是，强巴他没有去前线，谅他也不敢。他难道不要命吗？但愿如你所说。对了，粮草出发了没有？已经出发了。那就好。公干，你没事吧？没事。说，你是什么人？谁派你们来的？他服毒自尽了，最近这种事情接连发生，以后还是要小心行事，就不要在外出走动了。这怎么可能呢？我要亲自监督粮草和兵器的铸造，怎能因为有人要害我就躲在房间不出来呢？可是我真的怕。没关系，大家小心一点就是了。娘。先喝口水吧。哎，好，来。哎呀，娘，娘，你听，外面的虫子在给我们唱歌呢。娘知道，你是个好孩子，你在逗娘开心呢、啊。跟着娘啊，让你受了不少的苦啊。娘，你说什么呢？是杜宇让娘吃苦了，以后。杜宇儿让娘穿最好的衣服，吃最好的饭，住最好的房子。杜宇孝顺，娘知道。可你呀、啊，不能把理想光放在娘一个人的身上。你要常想着重振汶山部落，让所有的人都能过上富足的生活。嗯，对，不仅是汶山部众，还有全天下的人。哦，你的胃口还真不小啊。阿朵，阿朵，慢着。你是女儿身，怪不得我总觉得怪怪的。你是说，你不想瞒着我，是大祭司命令你的，你又是无可奈何，是吗？真是难为你了，一个女儿身，一路跋涉。又对我冒死相救，阿朵，你是我的恩人。哎，别，你身上的线头才刚刚取出来，身体还很虚弱。来人，在，弄一些上好的补品，就说我要用。诺。阿朵，你要好好养身体，我还要去见一下父王。都是我。连累了大家，我在以后的战争里一定会把面子找回来。等我打完仗，一定带你回去。你什么意思？你的意思是说，你担心我？你要跟我一起上战场？
，娘，慢点儿。哎，哎，杜鹃鸟，哎，杜鹃鸟，哎，娘，你快看，杜鹃鸟，啾啾，娘。你先下来歇会儿吧，我去给你打点吃的。哎，早去早回啊。嗯你的毛，哎！哎呀，哎呦，快好了吧？嗯，好香啊，娘。嗯，是挺香的啊，真香啊！娘，你吃，你吃吧，娘。哎，好吃吗？嗯，好香啊！来来，你吃，嗯，好，嗯，香吧？好吃，娘。好吃，娘。嗯，好久没有听你唱歌了，你就唱个歌给我听吧。粮草齐备以后，马上起运，咱们不能让前方的将士们饿肚子。大王子，请放心，我亲自去送，不会耽误的。嗯，好，那有劳你了。我还要到城里面去巡视一下。大王子，不要太操劳了，注意保重身体啊。好，我知道了。你们先下去吧。诺。大王子，饭食已备好，请用膳吧。哈哈，这不知不觉的都到夜里了。好，用膳。王姬见大王子每日操劳国事，日渐消瘦，很是着急，特地嘱咐厨房烹制羊肉和鸡鸭，让大王子滋补身体。嗯，你这一说，我还真有点饿了。好，替我谢谢王姬啊。凶险，一点儿也不亚于战场啊！杀
兄弟们，跟我去救渔夫。大长老，黑水王已经被我们蓝山打跑了。各位首领，玉山王暂时退兵，但很快就会卷土重来。你们马上回到自己的部落备战，随时听候调遣。诺。蓝山部落，这次救驾有功，你就回部落等待王的赏赐吧。和你有什么关系